கொண்டிருப்போம் தளபதியுடைய திரையுலக பயணத்தை முன்னிட்டு அன்றைய எல்லா மாவட்டத்திலும் மிக சிறப்பாக விழா எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் போது இந்த பையன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதை வந்து தளபதி மேல இருக்கிற பாசத்தின் காரணமாக கொடிய கொண்டு புடிச்சுக்குன்னு எங்க தளபதி இன்றைக்கு திரையுலக பயணத்தை ஆரம்பிச்ச நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டாய் கொடுத்துருக்கிறோம் அது எந்த மாவட்டம் என்று கண்டுபிடிச்சு அந்த மாணவன் ஏன் ஸ்கூலுக்கு போகாம இருக்கிறான் அவனுக்கு உடனடியாக அவனுக்கு எந்த படிப்பு வசதி தேவை அவன் எங்க படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை அந்த பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்து கொட்ட ஒரு ஒப்பற்ற தலைவர் தளபதி என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் யார் எப்படி போனா நம்மளை கோஷம் செய்யறாங்களான்றது கிடையாது எங்களுக்கு முதல்ல அறிவுரை கூறுக்கிறதே முதல்ல குடும்பத்தை பாருங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக தொழில பாருங்க அதில் கிடைக்கும் வருமானத்தில் ஒரு சதவீதமும் இரண்டு சதவீதமும் எடுத்து முடிந்தால் ஏழை மக்களுக்கு செலவு செய்ய எக்காரணத்தை கொண்டும் கடன் வாங்கி செலவு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவர் தான் எங்கள் தளபதி என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் கடந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி கல்வி விழா மாணவ மாணவிகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக யாரெல்லாம் அதிக மதிப்பெண் எடுத்தார்களோ கொரோனா காலத்தில் யாரெல்லாம் அப்பா அம்மாவை இழந்தார்களோ யாரெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற அப்பா இல்லாதவங்க அம்மா இல்லாதவங்க எல்லாம் மாணவிகளுடன் பெற்றோர்களுடன் போட்டோ எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு மதிய விருந்து இரவு விருந்து அளித்து கௌரவித்த ஒரே தலைவர் எங்கள் தளபதி என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன் இதெல்லாம் செய்கிறேன் என்று சொல்கிறேன் என்று நான் சொன்னால் தளபதி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறார் என்றால் அது உங்களால் தான் அப்படி இருக்கும் போது அவர் செய்ய வேண்டும் ரசிகர்கள் தொண்டர்கள் எல்லோரும் அவங்க எல்லாம் வந்து தளபதியை பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க வருவாங்க வரும்போது அவர் கையால தான் டீயா இருந்தாலும் சரி அது மோராக இருந்தாலும் சரி அதை அவர் கையால எடுத்து அவங்க கையில கொடுத்து அழகு பார்க்கிற ஒரு தலைவர் எங்கள் தளபதி என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கிளாஸ் எல்லாம் கொடுத்து எங்க ஆளு எங்க கிட்ட தளபதி கிளாஸ கொடுத்து இந்த மோர் சாப்பிடுன்னு சொல்லி ஏச்சு அவரே உக்காந்து இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுப்பாரு அது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு கிளாஸ் காண போயிடும் என் தலைவன் தொட்ட கிளாஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க ஆளுங்க எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு தொழிலாளி ஒரு நூறு ரூபாய் ஆட்டோ ஓட்டுனர் ஒரு சாதாரண ஒரு தொழிலாளியா இருந்தாலும் சமமாக உக்கார வைத்து அவர்களோடு உரையாட்டி உங்களுடைய குடும்பம் எப்படி இருக்குது உங்க தொழில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எப்பெல்லாம் ஷூட்டிங் இல்லையோ அவருக்கு வேற எல்லாரையும் அந்த ஷூட்டிங் ஃப்ரீயான நேரத்துல இந்த மாதிரியான ரசிகர்கள் தொண்டர்களை சந்தித்து அவர்களுடன் உரையாடுவது தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இன்று வரை அதை செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தலைவர் எங்கள் தளபதி என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை கூட பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் மாணவ மாணவிகளை பெற்றோர்களை பத்திரமாக அழைத்து கொண்டு வந்து திருப்பி பத்திரமாக அவங்க வீட்டில் எட்டுனு போய் விட்டாங்களோ அவங்கள எல்லோரையும் வரவழைத்து தனித்தனி மதிய விருந்து அழித்து தனித்தனியாக அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி அவர்களுடன் போட்டோ எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுடன் உரையாடிய ஒரு தலைவன் எங்கள் தளபதி என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு மூன்று நான்கு வருடத்திற்கு முன்பாக திருநெல்வேலியை சேர்ந்த பழனி செல்வி என்ற பெண் பிடெக் படிச்சுட்டு சென்னையில வந்து வேலைக்கு வந்தாங்க வேலைக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு நாள் காலையிலேயே ஆறு மணிக்கு ரோட கிராஸ் பண்ணும் போது அந்த பொண்ணு ஒரு கார் எழுச்சிட்டு போயிடுது அந்த பொண்ணை உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் எட்டுன்னு போயிட்டு சேர்த்துட்டாங்க அது தளபதி கிட்ட எப்படியே பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் மூலியமாக தெரிய வந்தது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு அவர் உடனே அழைச்சி அந்த பொண்ணு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை அவங்க கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி பேருக்கு அது என்னான்னு போய் பாருன்னாரு நான் போய் அந்த பொண்ணை போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே டாக்டர் சொன்னார் சார் சாரி சார் அந்த பொண்ணு வந்து கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு அதனால் இவங்களை நீங்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போகலாம் ஒரு அஞ்சாறு நாளாக இங்கே இருக்கிறாங்க அது அஞ்சு நாளும் ஆகலாம் அஞ்சு வருஷமும் ஆகலாம் பதினஞ்சு வருஷம் கூட ஆகலாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது சார் அப்படின்னாங்க 
நான் அதை உடனே தளபதி கிட்ட சொன்னோடனே சரி எவ்வளோ பில்லு கட்டணும்னு கேளு அப்படின்னாரு அவங்க தளபதி கட்டுறாருன்னோடனே ரெண்டு லட்ச ரூபா பணம் கட்டணும்னு சொல்கிறாங்க சார்னு உடனே ஆள் விட்டு கொடுத்து அனுப்பிச்சார் ரெண்டு லட்ச ரூபாவை பணத்தை கட்டிட்டேன் பணத்தை கட்டிட்டு அவங்கள டிஸ்சார்ஜ் பண்ண உடனே அந்த ஆம்புலன்ஸ் வெளியில் போயிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டு திரும்பின உடனே அவங்க அப்பா மட்டும் இறங்கி வந்தார் என்னான்னு கேட்டேன் தயங்கி தயங்கி நின்னார் என்ன விஷயங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை என் வீடு அங்கே குடிசை வீடு திருநெல்வேலியில் அங்கே போய் என் பொண்ணை போய் நான் வச்சுக்க முடியாது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுக்க ஏதாவது ஏற்பாடு செஞ்சிங்க அப்படின்னா நான் அதுக்கப்புறம் வீடு வாடகை பார்த்துட்டு நான் இட்டுன்னு போகிறேன் அப்படின்னாரு இதை ஏங்க நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லைங்க நாங்கள் உங்ககிட்ட உதவியும் கேட்கலைங்க நீங்களாம் ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பை பார்த்துட்டு தளபதி சொன்னார் அவரே அனுப்பிச்சி எங்களுக்கு பணம் கட்டுனாரு நீங்கள் கட்டிட்டீங்க அதுக்கப்புறமும் நான் வந்து எப்படி வந்து உங்ககிட்ட நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருந்திருக்கலாம் போது அவர் சொன்ன விஷயம் நான் உங்ககிட்ட கேட்கல நீங்களாகவே தான் தளபதி ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்லாம் பார்த்து நீங்கள் வந்து பணம் கட்டினீங்க என் மனைவி சொல்லிச்சு கேட்காமே வந்து கட்டினாங்க இப்போ போய் நம்ம ஏதாவது கேட்டால் ஏதாவது தப்பாக நினைக்க போகிறாங்க என்னாங்கன்னு சொன்னாங்க நான் உடனே சொன்னேன் ஏன் இப்படின்னா நீங்கள் பேசுகிறீங்க அதை நான் தளபதிகிட்ட கேட்குறேன்னே தளபதிகிட்ட சொன்னேன் சொன்னோடனே அவங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டல் கேட்குறாங்களோ எவ்வளோ நாளாக இருந்தாலும் சரி அவங்கள தங்க வச்சு அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டு நம்ம பார்த்துப்போம் நீ சொல்லிடுன்னாரு அவங்க சொன்ன ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க யாரும் அவங்க சொந்தக்காரங்கக்கிட்ட விசாரிச்சுட்டு அவங்க எங்ககிட்ட என்கிட்ட சொன்னாங்க ஒரு ஆறு ஒரு கால் மணி நேரத்தில் யார்கிட்டையும் ஃபோனில் பேசிட்டு சொன்னாங்க உடனே அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இட்டுன்னு போயிட்டு உடனடியாக சேர்த்து அந்த பொண்ணு பதினஞ்சு நாள்லே கண்ணு மூழ்ச்சி இன்னைக்கு நன்றாக இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அந்த பொண்ணு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் அவங்க அப்பாவோட வந்துச்சு வந்த உடனேயே அண்ணா இனி தெரியுது அண்ணாச்சு எனக்கு டக்குன்னு உடம்பு புரியல நீ அம்மா எப்படிமா இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டேன் அண்ணா எனக்கு கல்யாணம் என்ன அப்படின்னுச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா தளபதி கிட்ட பத்திரிக்கை கொடுக்கணும்னு நினச்சி இல்லம்மா அவர் ஷூட்டிங்ல ஆந்திரா கிட்ட இருக்கிறாருமா அப்படின்னா அதனால நீ என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போமா அப்படின்னா ஆனால் இன்றைக்கி நான் மறு ஜென்மம் எடுத்து இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறேன்னா அது தளபதியால் அப்படி இருக்கும்போது அவர்கிட்ட நான் பத்திரிக்கை கொடுத்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போகாமல் போக மாட்டேன்னு நினச்சி நான் சொன்னால் இன்னும் அவர் வர்றதுக்கு பத்து நாள் ஆகுமா இன்னும் உனக்கு இருக்கிறது அஞ்சு ஆறு நாள் தான் இருக்குது கல்யாணத்துக்கு நீ போகிறதுக்கே ஒரு நாள் ஒன்றரை நாள் ஆகிடும் 
அதுக்கப்புறம் உனக்கு அது சரியாக இருக்காதுன்னா நான் சொல்கிறது கேள்வி இன்னும் இருக்கிறது ஒரு வாரமோ அஞ்சு ஆறு நாள் இருக்குதுன்னு போது நீ முதல்ல கிளம்பி போமான்னு இல்லைன்னா நான் போக மாட்டேன்னு நினச்சி சரி காலையில் பத்து மணிக்கு வந்தது சரி எப்படியாவது மதியானம் போயிடுன்னு பார்த்தா மதியானம் போகல சாயங்காலம் ஆறு ஆறரை ஆச்சு அப்பயும் போகல நான் சொல்கிறத கேளுமான்னு உங்கள் சம்ம உங்கள் மாமனார் மாமியார் உங்கள் வீட்டுக்காரர் ஏதாவது நினச்சிக்க போகிறாருமா நீ தயவு செய்து கிளம்பி உங்கள் அப்பா கூட போடுன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு இது எல்லாமே எங்கள் வீட்டுக்காரர்கிட்டையும் எங்கள் மாமனார் மாமியார்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் நான் வந்தேன் நீ அவரை எப்போ பார்க்குறியோ அது வரைக்கும் நான் காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் நீ எப்போ வரியோ அப்போ வந்து நான் உனக்கு தாலி கட்டுறேன் நீ எப்போ வேணாலும் வா நீ கிளம்பி போய் உன் தளபதியை போய் பார்த்துட்டு வான்னு சொல்லி தான் என்னை வழி அனுப்பிச்சாங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல மாமனார் மாமியார் தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கிறாரு கணவரும் கிடச்சிருக்கிறாருன்னு அதனால் பரவாயில்லன்னு நான் பத்து நாள் ஆனாலும் நான் இங்கே இருந்து பார்த்துட்டு போகிறேன்னு அப்படின்னுச்சு இல்லைம்மா இங்கெல்லாம் பக்கத்தில் ரூமெல்லாம் வந்து வே ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் இல்லைண்ணே நான் ஏதாவது ஒரு சின்ன ரூமு நானும் எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப நாங்கள் பார்த்து போனேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கேட்கவே இல்லை ஒரு எட்டு மணிக்கு தளபதிக்கு ஃபோன் அடித்தேன் எப்படியாவது சொல்லி அனுப்பி வைங்கன்னாரு திருப்பி சொல்லி பார்த்தா அது போகிற மாதிரியே இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இரவோடு இரவாக அவரே காரை ஓட்டிக்கணும் வந்து காலையில் பரிசு பொருட்களை கொடுத்து ஆசிர்வதி பண்ணி அனுச்ச ஒரு தலைவர் எங்கள் தளபதி என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கும் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தா அப்பேற்பட்ட ஒரு ஒப்பற்ற தலைவர் எங்களை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு இந்த மாதிரியான நல்ல நல்ல விஷயங்கள் தளபதி மக்கள் இயக்கம் செய்து கொண்டு என்ப இருக்கிறது என்பதை உங்களுடைய கவனத்துக்கு எடுத்து வர வேண்டும் என்பது தான் என்பதற்காகத்தான் இதே மாதிரி சொன்னேன் பல்வேறு விஷயங்கள் அது நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கி சூடாக இருந்தாலும் சரி அது ஜிஎஸ்டி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி முதல் முதலில் குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற தலைவர் எங்கள் தளபதி என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் தூத்துக்குடியில் அப்படி தான் எல்லாரோடைய வீட்டுக்கும் நைட்டு போய் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் போயிட்டு ஆறுதல் கூறினார் அப்போ ஒரு வீட்டு உள்ளார நான் போய் கதவு தட்டும்போது யார் இந்த நேரத்தில் தட்டுறீங்கன்னாங்க இல்லை தளபதி வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னேன் என்னடா வேலையை காட்டுற யார் ராணி இந்த நேரத்தில் இருட்டில் இரவு ஒன்றரை மணிக்கு வந்து கதவு தட்டுற இந்த பாரு உன்னைய போலீஸுக்கிட்ட சொல்கிற பாரு நான் இல்லைம்மா நீங்கள் ஒன்றா கதவு திறந்து பாரு நான் சொல்கிறத கேளு மரியாதையாக போயிடு அப்படின்னாங்க நீ லைட்டை போட்டு வெளியில் நிற்கிறாரு நீ பாருமா அப்படின்னோடனே லைட்டை போட்டோடனே வெளியில் தளபதி நிற்கிறத பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஒன்றுமே சார் புரியல பூச்சிக்காதீங்க சார் எனக்கு தெரியாது யாரோ நினச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு போய் நான் இருக்கிற உங்களுக்கு குடும்பத்தில் ஒருவனாக என்று ஆறுதல் கூடிய ஒரு ஆறுதல் கூடிய ஒரு தலைவர் எங்கள் தளபதி என்பது இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி நீட்டு இதுக்கு அனிதா வீட்டுக்கும் தளபதியும் நானும் தான் போயிருந்தோம் காலையில் ஏழு மணிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க அப்பா அவங்க சகோதரர்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே புரியல யாரோ வராங்கன்னு நினச்சிக்கினார் அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க பார்த்தாங்க அவங்களுக்கு இதை மாதிரி எனக்கு இப்போ எனக்கு கூட தங்கை இருந்தது இப்போ இல்லை எனக்கு இப்போ கோடான கோடி தங்கைகள் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த தங்கை உனக்கு இல்லாட்டாலும் எப்பயும் கூட இருப்பாங்கன்னு ஆறுதல் கூறிய ஒரு தலைவர் எங்கள் தளபதி என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தளபதி மக்கள் இயக்கம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது தளபதி பயலகம் பிரபு அவருடன் இருக்கிறோம் நண்பர்கள் இதை செய் இன்று செய் ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அது மிக சிறப்பாக செயல்படும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் பிரபு அவர்களிடம் எந்த ஒரு விஷயத்தை நான் சொன்னாலும் உடனடியாக செய்யக்கூடிய ஒரு இளைஞரணி தலைவர் மிக சிறப்பாக அவர் செயல்படுகிறார் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் குருதேவம் மூலமாக இருபத்தி ஒன்பது பேர் ரத்த தான ரத்த தானம் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி எடிகாரம் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜோசப் தேசியந்திரன் 